Okey, kali ni kita pergi lagi dokumen baru, nota kredit. Hmm, dokumen baru ke? Dokumen sama je dengan sebelum ni, tapi beza dia ada kan? Puasan tak beza dia. Ah, beza dia dekat salinan. Lepas tu nama di atas adalah nama kita ataupun nama Puan Maria, kedai Puan Maria. Dan kita kita maksudnya kita ataupun Puan Maria telah berikan nota kredit ni kepada kedai sangat cantik. Sebab apa eh? Ingat lagi cikgu sebut nota kredit adalah untuk kurangkan hutang kan? Okey sebab tudung bawal. Sebelum ni betul lah kedai sangat cantik dia beli tudung bawal kan? Lepas tu rosak dia bagi kepada kita. Dia bagi kepada Puan Maria balik. Bila serahkan kepada Puan Maria balik... Apa sebanyak 700, uh, 800 bagi diskaun-diskaun pun kita kena kurangkan balik. Kita kena isi balik dan nilai yang perlu kita kurangkan adalah 720. Okey, bila kita sesuatu barang niaga, bila kita nak pulangkan balik bersama dengan diskaun niaga. Berserta dengan diskaun niaga. Tak boleh kalau kita tak kira diskaun niaga. Sebab apa cikgu? Tanya cikgu awak sendirilah. Senang, itu senang je nak explain. Okey. Um, nota kredit kita dah tahu, kita dah tahu, dah tahu. Okey, cikgu tanya awak. Kita nak masuk dalam jurnal khas kan? Okey. Jurnal khas di mana? Yang mana satu kita nak masuk? Hmm? Ha, betul. Kita akan masuk dalam jurnal pulangan jualan. Jom kita record dalam jurnal. Okey, ini jurnal pulangan jualan. Format dia sama je. Cikgu ulang. Jurnal khas, format dia sama. Ada tarikh, ada butiran, ada folio, ada nombor dokumen dan juga jumlah sama saja. Okey. So, sekarang ni awak dah tengok jurnal belian, jurnal jualan, jurnal pulangan belian. Dan yang terakhir adalah jurnal pulangan jualan. Record dia sama sahaja. Pertama sekali awak record Januari 8 sebab apa dokumen pulangan jual uh, dokumen nota kredit tu 8 hari bulan butiran adalah siapa yang kita bagi uh, dokumen ni kita serah kepada siapa kedai sangat cantik cikgu ulang butiran jangan tulis nama kita jangan tulis nama kedai tudung maria tak boleh sesekali ini memang kedai kita ini kedai maria kenapa kita nak tulis nama kita sendiri ha pelik kan. Okey, butiran ni kita letak nama kedai sangat cantik, nombor dokumen dan jumlah tadi 720. Okey, kita akan post ke ledger. Okey, sekarang kita nak post ke ledger. Okey, sebelum nak tahu post ke ledger tu debit ataupun kredit, cikgu ulang sekali lagi sama konsep seperti jurnal pulangan belian. Okey. Langkah pertama, cara pertama Okey, awak lihat kedai sangat cantik adalah akaun belum terima dan akaun belum terima adalah aset semasa. Aset semasa dia bersifat debit. So, tambah uh, di sebelah debit. Okey, tapi kes pulangan jualan ni dia kurang hutang, mengurangkan hutang. Jadi, kita kurangkan hutang di sebelah kredit. Okey, awak rujuk balik video pertama sebelum awak nak tengok video ni. Rujuk balik video-video-video sebelum. Tengok balik video mula-mula. Baru awak tengok satu persatu bilangan-bilangan video-video tu. Baru awak boleh nampak kaedah-kaedah yang cikgu tunjukkan ya. Okey, kaedah kedua macam mana? Pulangan jualan. Ingat dah tengok ke buku teks? Bab dua. Pulangan jualan dia adalah catatan kontra. So, dia bersifat debit. Pulangan jualan bersifat debit tau. Sebab apa? Jualan kredit. So, Uh, catatan kontra dia uh, jualan kredit. Catatan kontra bagi pulangan jualan ni adalah debit lah. Dia kontra. Nama kontra. So, dia akan berlawanan. Okay. Awak lihat jenis pulangan jualan dia debit. Post ke leja songsang lah. Kredit. Hmm, senang kan? Kaedah dua ni senang sikit lah. Huh? So, pulangan jualan bersifat debit. Awak kena tahu dulu sifat pulangan jualan tu. Baru awak boleh uh, teka songsang dia tu kredit. Songsang tu, cikgu sebut songsang tu ayat cikgu lah. Awak nak guna ayat awak pun ikut awak lah. Ni ayat cikgu. Hmm, tak masuk dalam exam pun. Tak ada pun nak tulis songsang. Tak ada, tak ada. Cuma kaedah kita nak bagi mudah kita nak merekod. Okay, so kita akan rekod di sebelah kredit. Okay, sekarang kita nak post jurnal pulangan jualan ke ledger. Macam biasa, butiran akan jadi tajuk akaun kedai sangat cantik. Okey, di sini kita dah ada record di sebelah debit kan? Empat hari bulan hari tu invoice. Enam hari bulan hari tu adalah nota debit kan? Betul. 
So bila kita nak post daripada pulangan jualan ke leja kita akan rekod di sebelah kredit. Januari 8 pulangan jualan dan juga 720. Okey selesai. Secara rumusan awak lihat eh kedai sangat cantik adalah akaun belum terima. Akaun belum terima adalah aset semasa. Bila sebut aset dia bersifat debit. Kita tambah hutang kedai sangat cantik di sebelah debit. Okey kita dah tambah. Bila kita nak kurangkan hutang dia sebanyak 720, kita kena kurangkan di sebelah kredit. Okey. So cara awak merekod macam ni memang tepatlah. Memang mematuhi catatan bergu debit dan kredit. Okey? Boleh?